안녕하십니까 사막의 생수입니다. 히스기야가 15년을 더산 진짜 이유가 무엇일까요? 이사야와 히스기야는 영적으로 볼때 최상의 콤비라고 할수 있습니다. 왕과 선지자, 선지자와 왕의 관계가 이렇게 완벽할 수 있을까요? 아수르 왕 살만의 셀은 이스라엘 왕 호세아 7년에 사마리아를 포위하고 에워싸한 지 3년 만에 함락시켜서 북이스라엘이 호세아 9년에 완전히 멸망을 당했습니다. 북이스라엘이 멸망을 당한 때는 히스기야가 남유다 왕으로 즉위한 지 6년이 되던 해였습니다. 히스기야 14년에 아수르 왕 산헤립이 유다 성읍들을 쳤을 때 히스기야는 라기스에 진치고 있는 아수르 왕에게 사신을 보내어 무엇이든지 할 테니까 제발 돌아가 달라고 애원을 했습니다. 이때 사네립은 은 300달란트와 금 30달란트를 요구하자 히스기야는 여와의 호 전과 왕궁에 있는 금을 벗기고 그곳에 있는 은을 가져다가 주었으나 아수르 왕은 돌아가지 않고 오히려 진치고 있었던 라기스에서부터 예루살렘으로 그의 군대를 진입시켜 히스기야 왕을 치게 했습니다. 예루살렘을 포위한 아수르 군대 장관인 랍사게가 온갖 모욕과 조롱을 히스기야와 여호와와 여호와의 백성들에게 퍼부을 때 히스기야는 옷을 찢고 굵은 배를 입고 여호와의 전에 들어가고 그의 국내 대신과 서기관과 장로들에게도 역시 굵은 배를 입혀서 이사야 선지자에게 보냈습니다. 히스기야의 신복들은 이사야에게 가서 히스기야의 말을 전했습니다. 열왕기하 19장 3절 4절 말씀해 보면 오늘은 환란과 징벌과 모욕의 날이라 아이를 낳을 때가 되었으나 해산할 힘이 없도다. 랍사기가 그의 주 아수르 왕의 보냄을 받고 와서 살아계신 하나님을 비방하였으니 당신의 하나님 여호와께서 혹시 그의 말을 들으셨을지라 당신의 하나님 여호와께서 그 들으신 말 때문에 꾸짖으실 듯 하니 당신은 이 남아있는 자들을 위하여 기도하소서. 이사야 선지자는 히스기야의 신목들의 말을 듣고 다시 히스기야에게 기별하기를 여호와께서 말씀하시기를 아수르 왕 때문에 너의 기도하는 것을 하나님이 들었노라. 저가 이 성에 이르지 못할 것이요 저가 화살을 쏘지 못하며 방패를 성을 향하여 세우지 못하며 치려고 토성을 쌓지도 못하고 오던 길로 돌아가고 이 성에 이르지 못하리라 하셨으니 이는 여호와의 말씀이시라. 내가 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라 하셨나이다 라고 했습니다. 그날 밤 여호와의 사자가 아수르진에 나타나 군사 18만 5천명을 쳐서 아침에 보니 송장이 되었습니다. 아수르 왕 사네립은 그날 돌아가서 그의 신 니스록의 묘에 분양하다가 그의 아들들에게 칼에 맞아 죽고 말았습니다. 위기를 만났을 때 왕과 선지자가 연합하여 여호와 하나님께 기도하므로 하나님의 놀라운 역사를 체험하게 되었던 것입니다. 또한 번의 기적이 히스기야와 이사야에게 나타났습니다. 아수르 왕을 물리칠 무렵 히스기야가 죽을 병에 걸리게 됩니다. 이때 이사야는 히스기야에게 가서 여호와의 말씀에 당신이 죽고 살지 못함으로 집을 정리하라고 했습니다. 히스기야는 이사야의 말을 듣고 낯을 벽에 대고 여호와께 기도했습니다. 그의 기도 내용은 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하며 심히 통곡하여 기도했습니다. 그때 여호와의 말씀이 이사야에게 임하여 여호와 하나님이 내 기도를 들었고 내가 너를 낫게 하리니 3일 만에 여호와의 전에 올라가겠고 내 날을 15년을 연장할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하고 내종 다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라고 말씀했습니다. 이사야는 히스기야의 종처에 무학과 반죽을 붙여서 낫게 하고 하나님은 그 증거로 아하스의 해시계 해그림자가 10도 뒤로 물러가게 하셨습니다. 하나님은 히스기야의 기도를 들으실 때마다 두 번씩이나 다윗을 위하여 구원하신다고 말씀하셨습니다. 하나님께서 히스기야의 기도를 들으시고 구원하신 것이 아니라 다윗을 위하여 구원하셨다는 뜻입니다. 왜일까요? 하나님은 하나님의 경륜과 섭리에 따라 모든 것을 행하십니다. 천지만물을 운행하시는 것과 인간의 생사화복을 주장하시는 데에도 반드시 하나님의 뜻과 섭리가 있습니다. 하나님은 태초부터 종말까지 하나님의 일관된 뜻을 따라 행하십니다. 하나님의 뜻과 섭리를 떠나서 행하시는 일은 결코 없습니다. 그러면 하나님은 히스기야를 구원하신 것도 당연히 하나님의 섭리 안에 있다는 것입니다. 그 섭리는 무엇일까요? 그것은 다윗이었습니다. 
다윗은 하나님의 섭리에 있어서 매우 중요한 중간점입니다. 그 정점은 당연히 그리스도이십니다. 하나님은 다윗의 위를 따라 그리스도를 이 세상에 오게 하셨습니다. 그러므로 그리스도께서 오시기 전까지 다윗의 혈통을 보존하는 것이 하나님의 뜻이요 섭리입니다. 아브라함에서 다윗까지 다윗에서 그리스도까지 혈통을 보존하시는 것이 하나님의 열심입니다. 하나님은 모든 상황을 동원해서 그리스도의 혈통을 보존하셨습니다. 히스기야가 중병에 걸렸을 때그 당시 자손이 없었습니다. 즉 다윗의 위를 이을 혈통이 없었다는 것입니다. 히스기야가 죽은 후에 그의 아들 문하세가 왕이 된 나이는 12살이었습니다. 그러니까 히스기야의 생명이 15년 연장된 것을 감안하면 히스기야가 죽을 병에 걸렸을 때 문하세는 아직 태어나지 않았다는 이야기입니다. 물론 하나님은 히스기야의 간절한 기도를 들으셔서 죽을 병에서 살려주셨지만 단지 그가 간절히 기도했기 때문만은 아니었습니다. 히스기야의 생명 연장에는 다윗의 위를 이을 혈통을 낳고 그리스도에 오시는 길을 예비하라는 하나님의 명령이 있었던 것입니다. 놀랍습니다. 하나님은 우리에게 생명을 주시고 적을 이기게 해주시고 모든 능력과 기적을 베풀어 주시는데 그 이유는 다 그리스도의 길을 예비하고 그리스도를 따르라는 중요한 메시지가 있는 것입니다. 하나님께서 그저 성도들이 이 세상에서 잘 먹고 잘 살라고 복을 주시고 은혜와 좋은 것을 주실까요? 물론 자기 자녀가 잘 먹고 잘 사는 것을 원치 않는 부모는 없습니다. 그러나 더 중요한 것은 하늘의 뜻을 따라 명예롭고 가치 있게 사는 것이 부모의 마음입니다. 하나님께서 우리에게 더 좋은 복을 주시려고 한다면 당장 우리 성도들을 이 세상에서 데려다가 영원한 천국의 복락으로 옮기실 것입니다. 천국에는 이 세상에서 비교할 수 없는 놀라운 영광과 복과 기쁨이 있기 때문입니다. 그러나 왜 우리 성도들에게 건강과 생명과 힘과 재능을 주셔서 이 세상에 남게 하셨을까요? 그리스도를 위하여 살라고 그렇게 하신 것입니다. 다윗의 혈통인 그리스도의 피를 지켜나가고 그리스도의 영적 혈통을 세워나가고 후에 천국 기업을 이을 자들이 되라고 하나님은 우리의 기도와 소원을 들어주시는 것입니다. 그러므로 히스기야처럼 기적을 체험했다 하더라도 자기가 기도를 많이 해서 자기가 착해서 자기가 잘해서 하나님이 은혜를 주신 것으로 착각하여 교만하거나 자만하여 넘어지지 말아야 합니다. 히스기야는 15년의 기적을 체험했지만 교만하여 그의 쾌유를 축하하기 위해 바벨론 왕이 보낸 사신들에게 자신의 내탕고와 군기고 등 모든 것을 다 공개하는 어리석음을 드러냈습니다. 역사가들은 후에 히스기야의 보물창고를 보고 돌아간 바벨론 사신들에게 침략의 빌미를 제공했다고 기록하고 있습니다. 히스기야가 정말 15년 생명 연장이 다윗의 거룩한 혈통을 이어 메시아에 오시는 길을 예배하라는 하나님의 선물임을 진정 알았다면 문하세를 그렇게 망나니로 키우지는 않았을 것입니다. 문하세는 남유다 왕 중에 가장 악독하고 잔인하며 어린아이를 바치는 몰록을 숭배한 강력한 우상 숭배자이며 불신앙적인 폐역한 왕이었습니다. 그리고 그의 아버지의 영적 절친이었던 이사야를 살해한 자라는 전설이 있습니다. 하나님은 문하세의 악행을 그냥 간과하지 않으시고 남유다를 바빌론에게 넘기셨습니다. 하나님은 다윗의 유를 통해 메시아를 보내시겠다는 언약을 이루기 위해서 사악한 문하세에게도 다윗의 후손을 이어가게 하셨던 것입니다. 왜 하나님께서 히스기야의 생명을 15년 연장하셨는지 우리는 곰곰이 깊이 생각해야 할 것입니다.